டிஎஸ்ஆர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பேர் மிரர்லெஸ்க்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேனன்லையும் எம் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது மிரர்லெஸ் கேமரா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு மாதம் ஆக போகுது இருந்தாலும் எனக்கு இப்போ தான் வந்து டைம் கிடச்சிது அதை போய் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு வாங்கினா வாங்கி இல்லை கடையில் போய் யூஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அந்த கேமரா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் டு வீடியோ கே ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோ கே ஃபோட்டோகிராஃபி பேஜ் போய் பாருங்க ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க வீடியோ கே ஃபோட்டோகிராஃபி குரூப்பில் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர்கிட்ட அங்கே சேர்ந்தாச்சு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃபி உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்கலாம் என்ன கேள்வி வேணாலும் ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தமாக வீடியோகிராஃபி சம்மந்தமாக அங்கே வந்து கேளுங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க யூடியூப்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு கேனனுடைய புது எம் ஃபிஃப்டி கேமரா அதாவது மிரர்லெஸ் கேமரா ரெண்டாவது எடிஷன் இது கேனனுடைய ஃபர்ஸ்ட் மிரர்லெஸ் கேமரா வந்து எம் ஹண்ட்ரட் வந்தது இப்போ எம் ஃபிஃப்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸ்பெக் படி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததும் இது ஒரு கிராப் பாடி கேமரா அது ஸோ இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு மெகா பிக்சல் இருக்கிற ஒரு கிராப் பாடி ஏபிஎஸ்சி சி மாஸ் சென்சர் இருக்கிற ஒரு கேமரா அது தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கேமரா தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுனா இப்போ வந்து அந்த ஃப்ரேம் இருக்குல்ல அதில் வந்து எண்பது பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொப்பியிருக்காங்க ஸோ அருமையான விஷயம் அது நல்ல பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் அது இந்த கேமராவில் வந்து டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வச்சிருக்காங்க கேனனுடைய மிகப்பெரிய சொத்து ஸோ டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க அதை பற்றி நம்ம திரும்ப வருவோம் இந்த கேமரா வந்து ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து ஃபோட்டோ வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஹை ஸ்பீட் பர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க அதில் பத்து ஃபோட்டோ வரைக்கும் எடுக்கலாம் இது நீங்கள் கண்டினியூஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போது ஏழு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஒரு கிராப் பாடி கேமராவில் ஏழு ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நிறைய விஷயங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஸ்போர்ட்ஸை கூட எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏழு ஃபோட்டோ ஒரு செகண்ட் எடுக்குதுங்கிறது நல்ல விஷயம் தான் அது அடுத்தது ஐஎஸ்ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் ஐஎஸ்ஓவை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்கு மேலேயும் எடுத்துகிட்டு போனோம்னாக்கா ஒரு ஸ்டாப்பை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐஎஸ்ஓவை ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த கிராபாடியாக இருந்தாலும் சரிங்க ஒரு ஜென்ரல் ரூலாக வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி அறநூறு தான் மேக்ஸிமம் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் தயவு செஞ்சு ஆயிரத்தி அறநூறுலேயே ஐஎஸ்ஓவை முடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அதுக்கு மேலே போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இமேஜ் குவாலிட்டி அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமாக அடி வாங்கும் அதனால் ஆயிரத்தி அறநூறு ஆப்டிமல் அதுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் ஆப்டிமல் இல்லை அதுதான் மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம் தயவு செஞ்சு அவன் கம்பெனிக்காரன் ஆயிரம் சொல்லுவான் ஆனால் அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு ஆயிரத்தி அறு ஐந் ஆயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த கேமராவை எதை வச்சு அதிகமாக அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோர் கே வச்சு தான் ஸோ ஃபோர் கே மிரர்லெஸ் கேமரா ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் கே மிரர்லெஸ் கேனன் கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமராவை எதை வச்சு அதிகமாக அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோர் கே ஃபோர் கே ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் கே மிரர்லெஸ் கேமரா கேனனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பெருசாக அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் கே இருக்குது இந்த கேமராவில் ஆனால் இது ஒரு பெரிய ஆனால் இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் இல்லாட்டி இருபத்தஞ்சி ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் தான் உங்களால் ஃபோர் கே வீடியோ எடுக்க முடியும் ஸோ ஸ்லோ மோஷன் எடுக்கணும் முப்பது ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்லேயாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஆஃப் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் ஸ்பீடை விட கொஞ்சம் ஸ்பீடு கம்மி பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கேமராவில் முடியாது பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக அடி வாங்கும் அதனால் பண்ண முடியாது ஸோ முப்பது ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் கூட இந்த கேமராவில் ஃபோர் கே வச்சு எடுக்க முடியாது அதோட ஃபோர் கே பிரச்சனை முடியலை கிராப் பண்ணி தான் ஃபோர் கே எடுக்க முடியும் ஏற்கனவே இந்த கேமரா ஒரு கிராப் பாடி கேமரா அது போக அதில் இன்னொரு பெரிய கிராப் கேனனுடைய மிகப்பெரிய சொத்தான டியூல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஃபோர் கேல கிடையாது ஃபோர் கேல கிடையாது இல்ல அவ்வளவுதான் கான்ட்ராஸ்ட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு சாரி கான்ட்ராஸ்ட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஃபீச்சர் தான் இருக்கு அது நம்ம நிக்கான் மாதிரி தான் இருக்கும் கரக்கு 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 இல்லாட்டி சில நேரம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸே ஆகாது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்க
ஓகே ஸ்டில் இருக்கு வீடியோ இருக்கு அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயம் தானே ரெண்டுமே இருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்தது இந்த கேமராவுடைய கிரியேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் அதாவது இன்பில்ட் கேமரா போட்டோ எடிட்டர் இருக்கு இல்லையா அது அது வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேமராக்குள்ள நான் எடிட் பண்ணதே கிடையாது நானே ஸோ அதனால எனக்கு அதை வச்சு அதிகமாக கமெண்ட் பண்ண முடியல எனக்கு ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஆனால் நீங்க எல்லாத்தையுமே அதை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ரா இல்லாட்டி கேனன் ரா இந்த பிளகின்ல சாரி இந்த ஃபார்மேட்ல தான் நீங்க எடுக்கணும் இல்லைன்னா அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயம் பிளஸ் பாயிண்ட்டா மைனஸ் பாயிண்ட்டா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது இது ஒண்ணு இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படி வச்சுக்கோங்க கேனனுக்கு இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது இப்போ எல்லா கேமராலையுமே வந்து அந்த அந்த தமிழில் எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில எனக்கு வேறு ஏங்கிள் எல்சிடி இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த எல்சிடி ஸ்கிரீன் இப்படி வெளியில் திருப்பி இப்படி திருப்புற எல்சிடி ஸ்கிரீன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தமிழ் என்ன பேருந்து தேசம் தென் தெரில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க எனக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க வேறு எல்சிடி ஸோ எல்சிடி ஸ்கிரீன் நீங்கள் இப்படி பிரித்து அது திருப்பிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் எல்சிடி ஸ்கிரீனு டச் ஸ்கிரீனு டச்சுன்னா சோனி மாதிரி வெறும் அந்த ஃபோக்கஸிங்காக மட்டும் டச் கிடையாது இது எல்லாத்துலேயுமே டச் தான் அது ஸோ அதில் மெனு எல்லாமே தொட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நல்ல விஷயம் அது ஸோ பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆனா அது வந்து கேனன் கேமரா எதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே வந்து இது காமனா போயிட்டு இருக்கு எல்லா கேமராலையும் இது வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் சொல்ல முடியாது இது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு கேனனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் இது ஒரு மிரர்லெஸ் கேமரா அப்படிங்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் தான் இருக்குது அதுக்குள்ள எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிஜமாக நல்ல ரெசல்யூஷனுங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் பிக்சல் இருக்கிற டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மில்லியன் பிக்சல்ஸ் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிஜமாகவே நல்லா இருக்கும் அதுக்குள்ள பார்க்கறதுக்கு வந்து நிஜமாகவே நல்லா இருக்கு ஏன்னா அந்த கடையில் போய் பார்த்தேனே நான் கிளீனாக இருக்கு எல்சிடி ஐ மீன் எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி எல்சிடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மூணு இன்ச் எல்சிடி இது டச் ஸ்கிரீன் இருக்கிற எல்சிடி அதுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் டாட்ஸ் இருக்கிற ஒரு எல்சிடி தான் ஸோ இவிஎஃப் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற ரெசல்யூஷன் கம்மி ஆனாலும் ஓகே யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த கேமராவில் இருக்குது இன் பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆனாலும் எல்லா லென்சஸ்க்குமே அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது மிரர்லெஸ் லென்சஸில் மட்டும்தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் மிரர்லெஸ் லென்சஸ்லேயுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லென்சஸ் ஒன் எயிட்டீன் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் டு ஃபிஃப்டி தெரில இதோ இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த லென்சஸில் மட்டும்தான் அது வேலை செய்யும் மற்ற லென்சஸில் வந்து இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வேலை செய்யாது இந்த கேமராவில் சைலண்ட் ஷூட்டிங் இருக்குது சைலண்ட் ஷூட்டிங்கிறது என்னென்னா சுத்தமாக சத்தமே இல்லாமல் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அதாவது ஷட்டர் பட்டன் அழுத்தும் போது அந்த கலக்குன்னு ஒரு சத்தம் வருது இல்லையா அந்த சத்தம்லாம் சுத்தமாக இல்லாமல் சுத்தமாக சைலண்டாக ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது இந்த கேமராவில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வர மிரர்லஸ் கேமரா எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஃபீச்சர் இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் இந்த கேமராவில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபிளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்போ சைலண்ட் ஷட்டர் யூஸ் ஆகாது அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் மோடில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அப்பவும் சைலண்ட் யூஸ் ஆகாது லோ லைட்டில் வந்து இந்த லாங் எக்ஸ்போஷர்லாம் வச்சு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதில் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் இதில் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறாங்க நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் வேலை செய்யலைனா கூட பரவாயில்ல ஆனால் கண்டினியூஸ் ஷூட்லேயும் ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபியும் வேலைக்காகாது அப்படின்னாக்கா அப்புறம் அது என்னத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா இப்படி இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது சடக்குன்னு ஒரு சத்தம் வந்தது அப்படின்னாக்கா மிருகங்களுக்கு அது கேட்கும் நம்மளை விட மிருகங்களுக்கு காது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிறோம் அதனால் அது காட்டில் இருக்கிறதுனால அதுகளுக்கெல்லாம் சென்சஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேமரா சவுண்டே வந்து அதுகளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுவும் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம அதிகமாக கண்டினியூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கடற்கரை கடற்கரைன்னு ஃபோட்டோ எடுக்க இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் இது யூஸ் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்போது இது எதுக்கு இருக்குது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கேனன் தான் கேட்கணும் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு வீடியோ எடுக்கும்போது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து ஒரே இடத்துல அப்படி ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும் மாறாது ஸோ ட்ராக்கிங் வந்து மாற செய்யாது அப்புறம் எதுக்கு வீடியோ எனக்கு புரியல ஸோ ஒரே ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் தான் அப்படி செட் ஆகிருக்கும் அது கண்டினியூஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் வேலை செய்யாதுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே வீடியோ என்னால் எடுத்து பார்க்க முடியல ஏன்னா கார்டு போட்டு எடுக்க முடியாது கடையில் ஸோ அந்த ஃபீச்சர் என்னால் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியல ஆனால் கேனனுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே
நல்ல குவாலிட்டி லென்ஸ் கொடுக்குற லென்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கு கிட் லென்ஸ் கொடுக்குற காசுக்கு நல்லாவே இருக்கு அடுத்தது ஃபார்ம் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த கேமரா நல்ல சின்ன கேமரா தான் பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியான லென்ஸ் எதுவும் போட்டு பிடிச்சி பார்க்கல ஆனா பாடி ரொம்ப சின்ன பாடி தான் குட்டி பாடி உள்ளது இருக்குது கேமரா பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கு கையில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கு பட்டன்ஸ் எல்லாம் நல்ல ரெஸ்பான்சிவ் பட்டன்ஸாக இருக்கு மற்றபடி அதான் அதான் சொல்லணும் இப்போ மேலே இருக்கிற டயல்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஃபேமாக இருக்கு நல்ல டயல்ஸு அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்ன இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த சைடில் அந்த ஹெச்டிஎம்ஐக்கும் அந்த மைக்குக்கும் வந்து போட்டிருப்பாங்க இல்லையா லாக் போட்டிருப்பாங்க இல்லை கவர் மாதிரி வச்சிருப்பாங்களா அது அது கழட்டுறதுக்கு வந்து நிஜமாக நகை வேணும் உங்களுக்கு இல்லைன்னா கழட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சடக்கு சடக்குன்னு பிச்சு பிச்சு எடுக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது கடைக்காரன் எனக்கு ஒரு மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் பிச்சர் வேணும் அப்படின்ட்டு கிட்லன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதை மேனுவல் மோடில் தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா மேனுவல் ஃபோக்கஸிங் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கு சீரியஸாக ஸ்மூத்தாக இருக்கு ஸோ வீடியோ எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேனுவல் ஃபோக்கஸிங் யூஸ் பண்ணி வீடியோ எடுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஃபோர் கேல டியூல் பிக்சல் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா மேனுவல் ஃபோக்கஸிங் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அந்த ஃபோக்கஸ் இங்கே வச்சு எடுக்கலாம் முக்கியமான இன்னொரு கேள்வி கேனனுடைய மற்ற லென்சஸ் இப்போ பழைய லென்சஸ் டிஎஸ்எல்ஆரில் போடுற லென்சஸ்லாம் இதில் யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியும் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் அடாப்டர் வாங்கி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா டிஎஸ்எல்ஆர் பாடியோட சைஸ் பெருசு அதில் இருக்கிற ஃபிளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஃபிளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னொரு வீடியோட டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் நான் அது லென்ஸோட கடைசி எலமெண்ட்டுக்கும் சென்சருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது ஸோ அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபிளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ மிரர்லெஸில் வந்து அந்த மிரரே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த பாடியே ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் ரொம்ப சன்னமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அடாப்டர் போட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸை திரும்பவும் நீங்கள் கொண்டு வந்தாகணும் அப்போ தான் வந்து பழைய லென்ஸ் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ உங்கள் பழைய லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடாப்டர் போட்டு நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கல எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல டியூல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியல வீடியோ டைமில் ஃபோக்கஸிங் எப்படி இருக்கும் தெரியல கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங்கில் ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் இந்த அடாப்டரோட விலை வந்து இரநூறு டாலர் போட்டிருந்தா வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் நமக்கு ஸோ இப்போதைக்கு அதை பற்றி நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பல எனக்கு கமெண்ட் பண்ணவும் தெரியல அதில் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல எனக்கு இந்த கேமரா யார் வாங்கலாம் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கேமரா எப்படி சொல்கிறது எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு 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 டாப் ஆஃப் த லைன் அட்லீஸ்ட் சோனியில் இருக்கிற ஒரு பேசிக் என்ட்ரி லெவலில் மிரர்லெஸ் கேமராவில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எல்லாம் பாதி பாதியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேமரா இன்னுமே ரொம்ப இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அதில் ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அதில் கற்றுக்கணும் சரி வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ தான்ப்பா இப்போதைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நிறையா கேமராஸ் இருக்குது இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலே ஃபியூஜி இருக்குது சோனி இருக்குது இது மாதிரி நிறைய கேமராஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டில் நீங்கள் அதுக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஃபோர் கே கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கேமரா வாங்கலாம் அதுவும் ஃபோர் கேவில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் தான் எடுக்க முடியும் தேர்ட்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் கூட எடுக்க முடியாது கிராப் ஃபேக்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தி டியூவல் பிக்சல் கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை நான் கேனனில் தான் ஃபோர் கே எடுப்பேன் தலைகீழாகத்தான் குதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் இந்த கேமராவோட விலை வந்து எட்நூறு டாலர் போட்டிருக்காங்க வெறும் பாடி மட்டும் கிட்லென்ஸோட சேர்த்துனாக்க எட்நூத்தி அறுபது டாலர் போட்டிருக்காங்க எனக்கு என்னமோ இந்த எட்நூத்தி அறுபது டாலருக்கு இந்த கேமராவில் வேல்யூ கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த கேமரா வாங்க வேணும் அப்படி அப்படின்னாக்கா இமேஜ் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கேனன் ஒரு நார்மல் கேனன் டிஎஸ்எல்ஆரில் வர்ற அதே இமேஜ் குவாலிட்டி இந்த கேமராலையும் இருக்கு ஸோ அதில் எந்த குறையும் கிடையாது ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னாக்கா அப்படியே இருந்தாலும் ஏன் இந்த கேமரா வாங்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் டி இருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் டி இருக்கு அந்த மாதி